Grüß euch, herzlich willkommen in diesem Video. Fotografie Grundlagen habe ich euch im Sommer das 50 mm Objektiv vorgestellt. So geht es heute um die 85 mm Optik. Viel Spaß! Einsatzgebiet des 85 mm Objektivs. In erster Linie kommt es in der Porträtfotografie zur Anwendung. Warum ein 85er? Das kann ich euch erzählen. Man kann zwar für Porträts eigentlich jede Art von Objektiv verwenden, auch ein 28er, ein 35er oder ein 200er. Man bekommt aber immer einen anderen Look. Ein 85er ist deswegen empfehlenswert, da die Person einigermaßen naturecht eingefangen wird. Verwendet man einen Weitwinkel, so hat man Verzerrungen und dann kennt ihr praktisch das Phänomen, das bei Handys auftritt. Die haben ja zumeist ein 28 mm Objektiv verbaut, das heißt das Gesicht wird schlank und die Nasen werden fürchterlich groß. Und das ist auch der Grund, was manche Amerikaner nicht gecheckt haben, warum Schönheitsoperationen zunehmen, nämlich von den Selfies bekommen die Amerikaner eine lange Nase, nicht nur die Amerikaner, aber viele Amerikaner lassen sich die Nase deswegen operieren. So viel zu diesem. Ein weiteres Einsatzgebiet neben der Porträtfotografie für das 85er ist auch die Indoor-Fotografie. Nämlich deswegen, weil die 85er Objektive meistens relativ lichtstark sind und deshalb eben für Indoor sehr gut geeignet sind. Das Objektiv ist auch einsetzbar für die Produktfotografie, wenn man beispielsweise kein Makro dabei hat. Aufpassen muss man, denn man bekommt natürlich einen anderen Look, denn die Naheinstellgrenze eines 85ers, das liegt ungefähr meist bei 80 cm. Da ich, wie ihr wisst, ja mit Sony fotografiere, geht es im Folgenden um das Sony 1.8 85mm. Sony FE 85mm Objektiv. Man bekommt dieses zurzeit zu einem Straßenpreis von 500 Euro. Das heißt, ich bekomme praktisch einen Einsteigerpreis, aber ich habe durchaus ein Profiobjektiv. Ein Profiobjektiv deswegen, da nämlich die Leistung sehr knapp an das G-Master rankommt. Warum es knapp herankommt, ist, da es schon bei Offenblende, bei einer Blende 1,8, schon eine überragende Bildqualität hat und die Schärfe hier schon bis an die Ränder hin relativ perfekt ist. Zum Autofokus ist zu sagen, dass dieser extrem smart, treffgenau, zielsicher und vor allem extrem leise ist. Das ist vor allem für die Videografie sehr, sehr wichtig. Wer kennt das nicht? Etwa der Sony EFE 50 mm oder viele andere, die wirklich rucken und wenn man de facto dann ein Aufsteckmikrofon oben hat, dann hat man dieses Ruckeln auf Dom. Das Objektiv ist aus robustem, sauberen Stahl gefertigt. Auch der Fokusring besteht aus Metall. Es hinterlässt einen perfekten, echt soliden Eindruck. Was nicht aus Metall gefertigt ist, ist leider das Filtergewinde. Das heißt, wenn ihr hier einen Filter einschraubt, bitte aufpassen, nämlich der, wenn er vor allem aus Metall besteht, ist sicher stärker als der des Objektivs. Das Objektiv besitzt keinen Bildstabilisator, aber das ist bei diesem Preis von rund 500 Euro nicht zu erwarten. Und ich glaube, es ist auch kein großes Problem, da die meisten Kameras der A-Serie, vor allem die neueren, einen eingebauten Bildstabilisator haben. Das heißt, da ist der Sensor stabilisiert und damit dürfte praktisch das Verwackeln kein großes Problem sein. Noch dazu gibt es eine hohe Lichtstärke mit 1,8 und da ist das Verwackeln beim Fotografieren zumindest auch kein großes Problem. Wie beim 50 mm Objektiv schon demonstriert, will ich euch auch beim 85 mm Objektiv zeigen, was praktisch eine große Lichtstärke bedeutet, wenn man praktisch offenblendig hier mit 1,8 ein Bild macht, im Vergleich dazu, wenn man die Blende schließt. Jetzt habe ich hier einfach einen normalen Ast ausgewählt, um das zu demonstrieren. So, ein Foto mit Blende 20 und jetzt gehe ich auf 1,8 8 und mache das gleiche Bild nochmals. Hier seht ihr nun das Ergebnis und dann weiß nun, was Schärfen, Tiefe bedeutet. 
Am Objektiv selbst gibt es einen Schalter, mit dem man zwischen Autofokus und manuellem Fokus umschalten kann. Das schätze ich sehr. Daneben gibt es eine frei belegbare Taste. Das ist wirklich toll. Da kann man sich das hinlegen, was man wirklich will. Wie schon gesagt, liegt die nahe Einstellgrenze des Objektivs bei 80 cm und das Bouquet ist eigentlich sehr schön. Was etwas negativ auffällt, ist, dass das Bouquet leichte Farbsäume zeigt. Mit Gegenlicht geht das Objektiv relativ gut um und selbst äh, bei der Sonne bleiben die Kontraste relativ gut. Die Randabdunklung ist minimal, die Farbsäume ebenfalls. Eine Verzeichnung ist de facto nicht festzustellen. Das Filtergewinde des Objektivs ist 67 und es wiegt ungefähr nur 370 Gramm. Deshalb ist dieses Objektiv auch bestens geeignet für die Reisefotografie. Also man nimmt es gerne mit und nicht so wie das G-Master mit Lichtstärke 2.8, das nicht nur dreimal so teuer ist, aber so ein schweres Objektiv auf Reisen, das wird man doch eher daheim lassen. Welche Alternativen gibt es zum Sony 85 1.8? Da wäre das Zeiss Batis zu erwähnen. Das Zeiss Batis ist im Gegensatz zum Sony 85 1.8 wettergeschützt. Und das ist der einzige große Vorteil, den ich sehe. Es kostet rund doppelt so viel und man zahlt hier auch sicher den Namen Zeiss mit. Und daneben ist sicher das Top-Objektiv, das es noch gibt, das 85 1.4 G Master von Sony. Das ist sicher nicht zu toppen. Einer der Vorteile, den aber das 85er gegenüber dem 1.4er G-Master bietet, ist sicher mal der Preis. Sie zahlen hier nur ein Viertel oder ein Drittel und natürlich auch die Größe. Denn der Sony 1.8 85mm, wie früher schon erwähnt, das ist klein und handlich, fast in jede Fototasche und man nimmt es gern mit. Man nimmt immer die leichten Objektive mit, mit denen man beweglich ist und die großen, guten, selbst wenn sie besser sind, bleiben oft daheim. Aber der Sony 85er ist wirklich zu empfehlen, da es ein brillantes Objektiv ist und im Vergleich zu nicht nativen Objektiven, wie etwa noch als Alternative das Samyang 8514 vom Autofokus her nicht zu toppen ist. Ich befinde mich nun im Friedwald. Der Friedwald findet sich bei Kumberg in der Steiermark in Österreich und das ist ein Waldfriedhof. Wer nicht konventionell begraben werden will, kann hier in diesem wunderbaren Wald die letzte Ruhestätte finden. Und ich bin hier mit dem 1885 mm und schaue, was dieser Wald alles zu bieten hat. Das Fazit zum 1.8 85mm, es hat ein unschlagbares preis leistungs -Verhältnis. Für 500 Euro bekommt man ein Top-Objektiv mit exzellenter Schärfe und ein Objektiv, das dem Top-Modell, den G-Master, das mehr als das Dreifache kostet, um nichts nachsteht. Das Einzige, das negativ anzumerken ist, das Objektiv ist nicht wetterfest und das Bouquet ist nicht ganz perfekt. Es gibt hier leichte Farbsäume, aber das war's schon mit dem Negativen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal und gebt mir Likes. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende, gut Licht und ciao.